ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக யோவான் எழுதிய தூய நச்சிதெழுந்து வாசகம் கடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் இருந்தார் அவர் பெயர் யோவான் அவர் சான்று பகுமா பகுருமாறு வந்தார் அனைவரும் தம் வழியாக நம்புமாறு அவர் ஒளியும் ஒளியை குறித்து சான்று பகிர்ந்தார் அவர் அந்த ஒளி அல்ல மாறாக ஒளியை குறித்து சான்று பகர வந்தவர் எருசிலேமில் உள்ள யூதர்கள் குருக்களையும் லேவியர்களையும் யோவானிடம் அனுப்பி நீர் யார் என்று கேட்டபோது அவர் நான் மெசியா அல்ல என்று அறிவித்தார் இதை அவர் வெளிப்படையாக கூறி மறுக்காமல் ஒப்பு கொண்டார் அப்போது அப்படியானால் நீர் யார் நீர் எலியாவா என்று அவர்கள் கேட்க அவர் நான் அல்ல என்றார் நீர் தாம் வர வேண்டிய இறைவாக்கினரா என்று கேட்டபோது அவர் இல்லை என்று மறுமொழி கூறினார் அவர்கள் அவரிடம் நீர் யார் எங்களை அனுப்பியவரிடம் நாங்கள் மறுமொழி சொல்லி சொல்லியே வே சொல்லியாக வேண்டும் எனவே உம்மை பற்றி என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் ஆண்டவருக்காக வழியை செம்மை செம்மையாக்குங்கள் என பாலை நிலத்தில் குரல் ஒன்று கேட்டு கேட்கிறது என்று இறைவாக்கினர் எசையா உரைத்தது என்னை பற்றியே என்றார் பரிசேரல் அனுப்பப்பட்ட அவர்கள் அவரிடம் நீர் மெசையாவோ எலியாவோ வர வேண்டிய இறைவாக்கினரோ அளவென்றால் ஏன் திருமுழுக்கு கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் யோவான் அவர்களிடம் நான் தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்களிடம் நிற்கிறார் அவர் எனக்கு பின் வருபவர் அவருடைய மிதியாடி வரை வாரை அழுக்கக்கூட எனக்கு தகுதி இல்லை என்றார் இவையெல்லாம் இவை யாவும் யோர்தான் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் உள்ள பெத்தனியாவில் நிகழ்ந்தன அங்குத்தான் யோவான் திருமுழுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கே புகழ் இன்றைக்குடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை லட்டின் வார்த்தை இருக்குது அதை எட்டி சொல்லுவோம் கவுடாட்டி சண்டே கவுடாட்டி சண்டேனா மகிழ்ச்சி ஊட்டும் ஞாயிறு மகிழ்ச்சி இந்த பிங்க் சட்டை போட்டிருக்கோம்ல இந்த பிங்க்கு இந்த பிங்க்கு வந்து மகிழ்ச்சியை ஒட்டுது ஒட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் இந்த பிங்க்கு டாய்லெட்டுக்கெலாம் போட்டோம்னா பிங்க்கு ப்ளூ நீளம் பிங்க்கு வந்து பெண்களுக்கு நீளம் வந்து ஆண்களுக்கு அப்போது மகிழ்ச்சி வந்து பிங்க் அல்லது பர்பிள் இல்லை பிங்க்கு அதை ஒட்டி இருக்குது ஸோ நான் நினச்சிக்குவேன் என்ன பெண்க்கு பெண்களுக்குன்னா இந்த கதையை ஒட்டி கேட்கும் பொழுது பெண்கள் ஆண்களோட கூட மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களோ தெரியல ஒரு நாள் நான் இப்படி தான் காலேஜில் வந்து பிங்க்கு டிஷர்ட் யாரோ கொடுத்தாங்க போட்டுகிட்டு போய் அப்படியே நின்னேன் என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னை ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க ஏன்டா இப்படி பார்க்குறீங்கன்னா ஏ இதெல்லாம் பொம்பளை போடுறதுலா நீ போட்டிருக்கிற பிங்க்கு அப்படின்னு நான் தடப்படுலா யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம்னு போட்டுட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா மகிழ்ச்சி எனக்கு தெரியாது அப்போது சரி அதனால் இல்லை ரோஸ் ரோஸ் கலர்லாம் மகிழ்ச்சி கூட்டம்ல ரோஸ் கலர் ரோஸ் ரோஸ் பூ இன்றைக்கு உங்களிடம் மகிழ்ச்சி இருக்கிறதா இந்த மகிழ்ச்சி வந்து வருகை காலத்தின் உள்ள மகிழ்ச்சி உங்களிடம் இருக்கிறார் என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்ப வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சி இருந்தால் இசையாஸ் முத முதலாம் அதிகாரம் இசையாஸ் அதுக்கு ஆகமத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அதில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது உடைந்து போன இதயங்களை நீ வந்து சீர்படுத்த வேண்டும் நீ அதை குணமாக்க வேண்டும் உடைந்து போன இதயங்கள் த ஹார்ட் தட் இஸ் புரோக்கன் பெரும்பாலும் ஆணும் பெண்ணும் காதல் பண்ணும் போது அவன் என் மனசை உடைச்சிட்டாளா அவள் என் மனசை உடைச்சிட்டா அப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் பை ஹார்ட் 
ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா எத்தனோ அப்பா மா அப்பாவுடைய மனதை நாம் புண்படுத்திருக்கின்றோம் எத்தனோ தாயோட மனதை நாம் புண்படுத்திருக்கின்றோம் எத்தனோட குழந்தை பிள்ளைகளோட மனதை நாம் கொடு புண்படுத்திருக்கின்றோம் உற்றார் உணவுகளோட நம்மளுடைய நண்பர்களுடைய மனதை புண்படுத்திருக்கின்றோம் நம்மளுடைய நாவால் எவ்வளோ பேசி மற்றவங்களுடைய மனதை நோக வைத்திருக்கின்றோம் இசையா சொல்கிறாரு நீ போய் மற்றவங்களோட மனதுக்கு மருந்து போடு மருந்து போடுதுனா அந்த புண்பற்றதை நீங்கள் காயத்தை நீங்கள் வந்து குணமாக்க வேண்டும் காயத்துக்கு மருந்து போட வேண்டும் அதுதான் மகிழ்ச்சி யாரால் செய்ய முடியும் கணவன் மனைவிக்கு மனைவி கணவனுக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை மாதிரி நம்ம பிள்ளைங்கள் எத்தனை படிது எத்தனை தடவை நம்மளுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ புண்படுத்திருக்கின்றோம் நம்மளுடைய நாவால் சின்ன சிறுமி கூட பாவ சங்கீதனை வரும்போது சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா பேச்சு கேட்க மாட்டேன் அப்பா பேச்சு கேட்க மாட்டேன்னு ஸோ எவ்வளோ நம்ம புண்படுத்திருக்கிறோம் மற்றவங்களை இந்த மாதிரி புண்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் என்றால் இந்த நாவில் எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்கும் எப்படி மகிழ்ச்சியை ஊட்ட முடியும் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்காது இரண்டாவது வாசகம் இரண்டாவது வாசகத்தில் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியோடு ஜவித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜபம் இருந்தால் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருந்தால் ஜபம் பாரமாக இருக்காது எத்தனை பேர் ஜபம் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன மாதிரி ஜபம் பண்ணுறோம் ஏன் மகிழ்ச்சி இல்லை பெரிய கோளாறு இருக்குது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருந்தால் ப்ரே விதவுட் சீசிங் ரிஜாய்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஜபித்தம் என்றால் மகிழ்ச்சி ஆழமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியில் வாழ்வும் மகிழ்ச்சியில் ஊறி இருப்போம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் ஜபமே இல்லை நீங்கள் பாதர் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியணும் ஜபம் இல்லை நிறைய பேர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தான் வந்திருக்கிறோம் கோயிலுக்கு ஏழு நாளில் ஜபமே இல்லை அப்போ ஜபம் இல்லாமல் எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்கும் இரண்டாவது வாசகம் கூறுகிறது அதனால் அன்பார்ந்தவர்களை இசையாஸ் ஆகமத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் வந்து எதிர்மாறாய மாறாக இல்லை உள்ளவர்களுக்கு நீங்கள் அணுங்கு இருந்தீர்களா பீப்புள் ஹூ ஆர் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு கூட நீங்க அணுங்கி இருந்தீர்களா எதிர் மாறாக மாறாகத்தான் நீங்களும் வாழ்வீர்கள் எதிர் மாறாகத்தான் நீங்களும் மற்றவர்களை புண்படுத்திக் கொண்டே இருப்பீர்கள் அதை நம்ம தவிர்க்க வேண்டும் இப்ப யார் யார் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் யார் யார் கூட பழகிறீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இரண்டாவது வாசகம் ஜவம் இருந்தால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்போ அதுல வந்து நான் அதுதான் முழு முழுமையான சிறப்பான அணுகுமுறை சிறப்பான அணுகுமுறை ஜபம் வாழ்க்கை நிச்சயமாக ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி கொடுப்பார் மூன்றாவது நச்செய்தியில் இன்றைய நச்செய்தியில் அங்கே ஒரு சிறந்த நபர் அது யார் திருமுழுக்கு யோவான் திருமுழுக்கு யோவானை பார்த்தீங்களா அவரை போய் கேட்குறாங்க நீங்கள் யாருங்க நீ இசையாவா நீ இறைவாக்கினரா நீ தீர்க்க தரிசியா நீ எளிஜாவான்னு கேட்கும் பொழுது அவர் நான் அல்ல நான் அல்ல நான் அல்லன்னு வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு அப்போது அவர் வந்து பொய் சொல்லலை பொய் சொல்லலாம் நான் தான் அவருன்னு ஆனால் அவர் உண்மையிலே வாழ்ந்தார் யார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து உண்மையிலே வாழ்கிறீர்களோ உண்மை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீர்களோ உங்களிடம் மகிழ்ச்சி இருக்கும் பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களா மகிழ்ச்சி இருக்காது பொயில் சொன்னால் அது பொய் அது பொயில் இருந்தோம்னா எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்க முடியும் அப்போ இன்னொரு முக்கியமான காரணம் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையில் வாழ வேண்டும் நிறைய பேர் எவ்வளோ பொய் சொல்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன பொய் தான் சின்ன சின்ன பொய் பெரிய பொய் ஆகிறோம் அடுத்தது யோவான் இறுதியான அந்த வாக்கியத்தில் சொல்கிறாரு நான் அவருடைய மிதி அடியோடைய வாரை அவிர்க்கக்கூட தகுதியற்றவன் நான் தகுதியற்றவன் ஏன்னா அவர் எனக்கு மேல பெரியவர் இதுல என்ன எடுத்து காண்பிக்கிறார் யோவான் அவருடைய தாழ்ச்சி மனப்பான்மையை இன்னொரு மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்றால் பி ஹம்பிள் பணிவோடும் தாழ்ச்சியோடும் இருந்தும் என்றால் மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக நம்மளிடம் இருக்கும் பெருமை கொள்றவர்களிடம் மகிழ்ச்சி குறைவு பெருமை எனக்கு ஓ எனக்கெல்லாம் தெரியும் எனக்கு நான் வேணும் அந்த பெருமை உள்ளவர்கள்ட்ட தான் நிறைய கோபமும் இருக்கும் பணிவு இருந்தால் கோபம் சுலபமாக வராது தாழ்ச்சி இருந்தால் மகிழ்ச்சி தான் வரும் 
அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஆராய்ச்சி பார்ப்போம் நம்மளுடைய இதயத்தை என்னுடைய தாழ்ச்சி இருக்குதா தாழ்ச்சி இருந்தால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்னிடம் பணிவு இருந்தால் பணிவு இருந்தால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்னிடம் உண்மை இருந்தால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் கேட்டுக்க வேண்டியதா உங்களுடைய மனது நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க உங்கள் மனைவி கணவன் இடையிலேயே பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் இடையே எந்த சூழ்நிலையும் எல்லா எல்லா துறையிலையும் நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துலையும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி எந்த உறவுலையும் இருந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கணும் ஆனால் இது உண்மையாக நம்மளிடம் இருக்கிறதா அடுத்தது நாம் தத்துவவாதி தத்துவவாதினா ஃபிலாசபர்ஸ் அந்த காலத்தில் வந்து ஆதியில் இருந்தாங்க பிளஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டோட்டல் சோக்ரிட்டஸ்லாம் அரிஸ்டோட்டல் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா அந்த மகிழ்ச்சி வந்து இங்கேயே அடைய முடியும் இங்கேயே அடையலாம் அந்த மகிழ்ச்சி அப்போ அவர் சில காரணங்கள் கூறுகிறார் அந்த காரணம் என்னவென்றால் அறம் ஒழுக்கம் அறமும் ஒழுக்கமும் இருந்தால் நீ மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீ மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கலாம் தட் இஸ் மாரல் அண்ட் வேர்ச்சூஸ் அறம் அல்லது ஒழு இது ரெண்டும் அறமும் ஒழுக்கம் இருந்தால் நாம் மகிழ்ச்சியை உணர முடியும் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்தவர் புனித அகஸ்தனியார் என்ன சொன்னார்னா புனித அகஸ்தனியார் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சி கடுகளவு தான் நம்மளோட உணர முடியும் ஆனால் முழு மகிழ்ச்சி இறைவனோடு தான் உணர முடியும் இறைவனோடு நான் ஐக்கியமானா நான் இறந்து போது அங்கே போய் இருந்தேன்னா அப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று அதுக்கப்புறம் அகஸ்தியனியார் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்தார் எல்லாம் இவங்களாம் டாக்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் இவங்களாம் வந்து பெரிய சிறந்த தந்தைகள் முன்னோர்கள் சென்ட் புனித தாமஸ் அக்வினாஸ் தாமஸ் அக்வினாஸ் என்ன சொன்னார்னா நீ இந்த உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஜாய் இன் திஸ் வேர்ல்ட் யூ ரேலிஷ் இட் இந்த உலகத்தில் அதை சுயிச்சிங்களாம் அந்த மகிழ்ச்சியை மறு உலகம் மறு வாழ்வுல அந்த மகிழ்ச்சியை இப்ப உணர்ற மகிழ்ச்சி அது பெரிதாக இருக்கும் மிக பெரிதாக இருக்கும் சோ திஸ் ஜாய் தட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மெனி டைம்ஸ் மோர் டபுள்ட் த அப்போ தாமஸ் அக்வினாஸ் அது சொல்லி இருக்கிறாரு அப்போ இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யறது நான் ரொம்ப பரித ரொம்ப வேதனைப்படுகின்றேன் இந்த வேதனை தான் நான் வாழணும் என்ன செய்யறது அதான் அவர் சொல்லிட்டாரு அடுத்த வாழ்வு தான் எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சி இருக்குன்னு காத்திருப்போம் அதுக்காக அதுக்காக அப்படியா இருக்கணும் இல்லை இன்றைக்கு இப்பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கணும் அப்போ இந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கிறது ஒரு உதாரணம் ஒரு நாள் ஒருத்தர் பல பேரை வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டாரு ஒரு பார்ட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பார்ட்டி வச்சார் டீ பார்ட்டி வழங்கு அல்லது டின்னர் வந்து பெரிய பார்ட்டி எல்லாம் வந்து உள்ளுக்கு வந்து நுழைய மொழுது அவருடைய வீட்டு உள்ளுக்கு வரும்பொழுது இவர் அங்கே ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆய் சே மேன் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கிறாரு அப்புறம் அவங்களாம் கேட்டாங்க என்னத்துக்கு கூப்பிட்டாரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுக்கிறாங்க என்னத்துக்கு இவர் நம்மளை கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அவங்களாம் கேட்டுக்கிறதுல ஒருத்தர் வந்து தயங்கி தயங்கி போயிட்டு அவரை கேட்டார் சார் என்ன சார் எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டீங்க ஒரு ப இந்த டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாட்டி இவன் நடத்துக்கீங்கன்னு ஓ அதுவா ஆ நேத்து என்னோட மசிரிஸ் பேன் ஹஞ்சோரலா ஆக்சிடென்ட்ல அது தார்மார ஆக்சிடென்ட் அது வந்து பயங்கரமாக வந்து உட போச்சிலா என்னையா மசிரிஸ் பேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அப்படி ஹஞ்சோர் பண்ணிடுச்சு நீங்கள் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்னங்க இப்படி என்ன சொல்றீங்க நீங்க புரியலையே ஆமா அதுதான் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு போச்சு அப்புறம் என்ன ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படி பாட்டி கொட்டிருக்கீங்க ஆனா அந்த டிரைவர் வந்து உயிரா இருக்கிறார்களா அந்த டிரைவர் நாத்தான் நாத்தான் அந்த டிரைவர் அப்புறம் சொன்னாரு மசிரிஸ் பேன்ஸ் போனா பணக்காரர் மசிரிஸ் போன் போனா ரெண்டு மூணு மெசிரிஸ் பேன்ஸ் வாங்கிடலாம் யா இந்த விரலு போனிச்சுன்னா வாங்க முடியாது இந்த விரல் ஒரு விரலு போனா வாங்க முடியாது எனக்கு உயிரம் இருக்குது வரலம் இருக்குது எல்லாம் அங்கமும் எல்லாம் ஒன்னா முழுமையா இருக்குது ஐ செலப்ரேட் இதுதான் மகிழ்ச்சி உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை கொண்டாடுறது தான் மகிழ்ச்சி என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்கு அத ஒண்ணுமே இல்லைய ஒவ்வொரு வினாடியும் மூச்சு கொடுக்கிற இறைவன் அந்த மூச்சுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அது உங்களுடைய பெரிய பொக்கிஷம் பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த உயிர் வாழ்றீங்கள பெரிய ஆசீர்வாதம் நல்லா இருக்கிறீங்களே பெரிய ஆசீர்வாதம் 
உங்களால் என்ன முடியுமா என்ன முடியுமா எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் இறைவன் கொடுத்து விட்டார் உங்களுக்கு எத்தனை பிறந்த நாள் கொண்டாடியிருக்கிறீர்கள் உங்க பிள்ளைகள் பட்டதாரி ஆகியிருக்கிறார்கள் உங்கள் மனைவி கணவன் உங்களை அன்பு செய்கிறார்கள் நல்ல நோய் நொடி இல்லாமல் நம்ம கோயிலுக்கு வர முடியுத நோய் இருந்தாலும் வர முடியுத எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது இந்த ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆசீர்வாதங்களை ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதம் நீங்க எண்ணி முடிக்க முடிக்க முடியாது இந்த வாழ்க்கை முழுதும் அப்போ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களிடம் நிறைந்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி ஐயோ முடியலையே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா மகிழ்ச்சியோடு இருக்க கத்துக்கணும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க கத்துக்கணும் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் எனக்கு ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் அதனால கணவன் மனைவி பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க தானே இப்போ நிறைய பேர் கணவன் மனைவி உட்காந்துருக்கிற இடத்துல அல்லது பெற்றோர் பிள்ளைங்க உட்காந்துருக்கிறீங்களா இப்போ 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 உங்க மனைவிய அல்ல உங்க கணவனை பார்த்து நீங்க ஹென்சமா இருக்கிறீங்களா நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்களான்னு இப்ப சொல்லுங்க 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 இப்போ திரும்பி சொல்லுங்க ஆஹ் மகள்கிட்டே சொல்லுங்க தம்பியோ மகனோ யாரோ பக்கத்துல நல்ல பிள்ளைப்பா நீ நல்லவங்க சொல்லுங்க நல்ல பிள்ளை நீ நல்ல ஐ லவ் யூ ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க பாத்தீங்களா சில பேர் சொல்லாமே சிரிக்கிறீங்க பாருங்க எவ்வளோ இன்பம் எவ்வளோ சந்தோஷம் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி என்ன ஃபாதர் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா சொல்லல இப்ப எப்படி சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிருக்கு ஃபாதர் ஒவ்வொரு நாளுங்க மகிழ்ச்சி நான் எந்த நாட்டில் இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய அம்மாவை கோல் பண் கால் பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பல தடவை கால் பண்ணி ஐ லவ் யூமா அது மட்டுமல்ல அம்மாவுக்கு நான் ஒரு முத்தம் கொடுப்பேன் அம்மா எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுப்பாங்க அது பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு உலகத்திலேயே பெரிய மகிழ்ச்சி அதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி இப்போ அன்பார்ந்தவர்களே என்ன கொடுக்குறோம் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறோம் சில பேரை பார்த்தீங்களா அப்படியே மூங்க முகத்தை பார்த்து அப்படியே இருக்கும் சிரிக்காதுங்க எல்லாம் ஜோக் அடிச்சா எல்லாம் சிரிக்கும் சிரிப்பாங்க இது ஒண்டி சிரிக்காது இது என்ன திறமை செய்யும் பெரிய ஜோக்கோ பெரிய ஜோக்கோ பாருங்க இதுக்கு சிரிப்பே வராதுங்க ஆனா ஆலயத்துல வந்து உக்காந்து இருக்குது ஆண்டவரை வணங்குறதுக்கு ஏ ஆண்டவர் வந்து மகிழ்ச்சி உள்ளவர் மகிழ்ச்சி ஊட்டும் குழந்தை வடிவில் பிறந்தார் குழந்தையை பார்த்து என்ன செய்யும் ஐயோ ரொம்ப அழகா இருக்குதுல்ல அப்பா மாதிரி மூக்கு அம்மா மாதிரி கண்ணு தாத்தா மாதிரி தாத்தா மாதிரி காது வர்ணிப்போம் ஒரு குழந்தைய பார்த்தாவது யாராவது போய் பார்த்து குழந்தைய பார்த்து பாரு இந்த குழந்தை முறைக்குது பாரு நானும் முறைப்பேன் அப்படி சொல்லுவோமா அப்போ ஆண்டவரே குழந்தை வடிவில் வந்திருக்கிறார் ஏன் நீ இப்படி இருக்கிற கத்துக்கங்க நான் ஒரு டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஃப்ரீ டிப்ஸ் ரத்த கொதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு சிரிங்க டயபெட்டிஸ் குறைக்கிறதுக்கு சிரிங்க ஏத்துனுமா வெரி சிம்பிள் கோபம் படுங்க கத்துங்க வேற ஏறிடும் கண்ணாப்பா யூபியா டாரா திங்கி தடி சாயா மாறா அவ்வளோதான் சிம்பிள் மகிழ்ச்சியா இருக்க கத்துக்குங்க ஏன் இது ரொம்ப பிரச்சனை பி ஹாப்பி டோன்ட் வாரி பி ஹாப்பி ஏங்க இவ்வளோ வேதனையில் நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறோம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவன் அப்படி சொல்லிட்டான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டா அவங்க சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம் இங்க சிறப்பா இருக்கணும் பாருங்க உங்களுடைய அறை உங்களுடைய வீட்டில் அறை இரு இருளா இருந்தா இருட்டா இருந்தா அந்த அறையை போயிட்டு நீங்க என்ன செய்வீங்க உள்ளுக்கு போனாலும் இருட்டா இருக்குது உடனே ஒரு பக்கெட் ஒரு ஒரு வாலியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இருட்டில் இருட்டு இருட்டை பிடிச்சி பிடிச்சி வெளியே போடுவீங்களா இருட்டை பிடிச்சி பிடிச்சி வெளியே போட முடியுமா முடியாது என்ன செய்யணும் ஒரு அறை இருட்டா இருந்தா இருளா இருந்தா என்ன செய்வீங்க ஒன்று அந்த கதவையோ ஜன்னலையோ திறக்கணும் ஆமாவா இல்லையா இல்லாவிட்டால் ராத்திரியில் சுவிட்சை போடணும் அப்போ இந்த இதயம் இருளா இருந்தால் இருட்டா இருந்தால் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த இதயத்தை நீங்க தொடர்ந்து அந்த ஒளியை உள்ளுக்கு வர வைக்கணும் எந்த ஒளி அவருடைய ஒளி ஸ்நாபக அருள திருமுழுக்கு யோவான் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஒளி இங்க உள்ளுக்கு வந்தால் ஹி இஸ் த லைட் நான் பிரகாசிப்பேன் நான் அழகாக இருப்பேன் நான் ஜொலிப்பேன் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் ஹாப்பினஸ் இஸ் நாட் வாட் லைஃப் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் இஸ் வாட் யூ டேக் டு லைஃப் 
மகிழ்ச்சி வந்து என்ன வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்கறது அல்ல மகிழ்ச்சி வந்து வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்கறது அல்ல நீங்க வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியை எடுத்து சொல்லுங்க வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியை எடுத்து சொல்லுங்க யார் எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுப்பாங்க மாட்டாங்களே யார் எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்க மாட்டாங்களே யார் என்னை சிரிக்க மாட்டாங்களே பார்த்து யாருமே எனக்கு வந்து அலோ சொல்ல மாட்டாங்களே நீங்க செய்யுங்கள முதல்ல ஆரம்பிங்க ஆரம்பிங்க அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வருகை காலத்தில் மகிழ்ச்சியை நம் நாடி போவோம் அந்த மகிழ்ச்சி என்னிடம் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல இந்த திருவிழா கிறிஸ்துமஸ் அன்று மட்டுமல்ல தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்னுடைய அப்பா அம்மா பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப சாது ரொம்ப அமைதி வெரி கூல் அவர் கோவமே ரொம்ப வராது ரொம்ப சொல்லு ஆனால் அம்மா வந்து ரொம்ப ஜாலியானவங்க ரொம்ப ஹாப்பி அப்பா அப்படின்னு இருப்பார் அம்மா போய் அவரை கிண்டி ஜோக் அடிச்சுப்பாங்க ஜோக் அடித்தோன்னு சிரிப்பார் அந்த ரெண்டும் செய்த கலவை தான் நான் ஸோ அதனால் ஆண்டவர் நம்மளை வந்து வழி நடத்தட்டும் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஜெனட்டிக்லி யூ ஆர் நாட் ஜெனட்டிக்லி இன் ஹெரிட்டட் மாடிஃபை யோர் செல்ஃப் அது ஆங்கிலத்தில் ஜெனட்டிக்னா நான் வந்து அந்த அந்த ரத்தத்தில் ஊறி இருக்குது அப்படி தான் என்னுடைய அப்பா அம்மானா சில பேருக்கு அப்படி அம்மா அப்பா இல்லைன்னா நம்ம மாற்றிக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆப் நம்ம மாடிஃபை பண்ணோம் இந்த இந்த உடம்பை இந்த இந்த சிந்தனையை நம்மளோட வாழ்க்கையை அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க ஆண்டவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உள்ளவர் மகிழ்ச்சி ஊட்ட நம் அவரிடம் கேட்போம் அவரிடம் வருவோம் ஆமீன்